పడి విషయాల్లో కానీ మరి వీటన్నిటిలో మరి తిరగటానికి అటు ఇటు మరి అన్ని చూసుకోవటానికి ప్రపంచగాను కృపం చూపించారు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మరి సమయంలో పేతులు రాసిన మొదటి పత్రిక పేతులు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనాన్ని చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా గమనించండి రెండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన మనుషులు నియమించు ప్రతి కట్టడకును ప్రభువు నిమిత్తమై లోబడి యుండుడి ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ ప్రేమ గారు తండ్రి వివదయ కాల సమయంలో అయినా కొద్దిమందిగా కోరుకున్నాము మమ్మల్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రత్యేకంగా దర్శించండి పేరు పేరున మాతో ముచ్చటించండి వాక్య భాగాన్ని ప్రభావం మేము ధ్యానించుండగా లోతైన మర్మాలను మాకు బోధపరచి విపులంగా మేము అర్థం చేసుకున్న ఆయన మేము ఆత్మీయంగా ఎదిగి నీలో జీవించి ఫలించడానికి కృపం చూపించిన బచ్చం లేకపోతున్నాం నెలకు పడిన నన్ను నీ ఆత్మ చేత నింపండి నీ శక్తి చేత నింపండి నిశ్చితమైతే ప్రభ ఈ వాక్య భాగాన్ని నాయన మనది నా జీవితాల్లోనైనా మేము పాటించి అయినా మేము నేర్చుకున్న దాన్ని మేము అవలంబించి ప్రభ నీలో అంతకంత కలగటానికి కృప చూపించండి సమీప జ్వర ప్రాంతాల నుంచి ప్రభ ఎవరైతే ఈ ఆరాధనలో పాల్గొనాలని మీ చిత్రంలో ఉందో వారిని మీరు తోడు పెట్టుకుని రెండు ఎనభై తొమ్మిదిలో సమస్తం మీ చేతులుగా పరిమించుకుంటున్నాం మనుషుల వల్ల కానీ యంత్రాల వల్ల కానీ అభ్యంతరాలు లేకుండా చేయండి సమస్త ఘనత మహిమ మీకే ఆరోపిస్తాం ఏ స్వతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం మళ్ళీ లూయ అదేవిధంగా యోహానుసు వార్త పదమూడవ అధ్యాయం ముప్పై ఆరవ వచనం నుండి కొన్ని వచనాలను చదువుతున్నాను గమనించండి యోహానుసు వార్త పదమూడవ అధ్యాయం ముప్పై ఆరవ వచనం నుండి కొన్ని వచనాలు సీమోను పేతరు ప్రభు నీవెక్కడికి వెళ్ళుచున్నావని ఆయన అడుగగా ఏసు నేను వెళ్ళుచున్న చోటికి నీవిప్పుడు నా వెంట రాలేవు కానీ తరువాత వచ్చేవని అతనితో చెప్పాను అందుకు పేతరు ప్రభు నేను ఎందుకు ఇప్పుడు నీ వెంట రాలేను నీ కొరకు నా ప్రాణము పెట్టుదని ఆయనతో చెప్పగా యేసు నా కొరకు నీ ప్రాణము పెట్టుదువా ఆయనను ఎరుగనని నీవు ముమ్మారు చెప్పక ముందు కోడి కూయనది నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను నేను దేవునికి స్తోత్రం అలెలూయ చదవబడిన ఈ రెండు వాక్య భాగాలని జాగ్రత్తగా పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించండి పేరుతో రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనంలోని మాటను అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న యోహాను సువార్త పదమూడవ అధ్యాయము ముప్పై ఆరవ వచనం నుండి ముప్పై ఎనిమిదవ వచనం వరకు రాయబడిన మాటలను జాగ్రత్తగా గమనించండి దేవునికి స్తోత్రం అలెలూయ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ పేతురు భక్తుడు మనకు కనబడుతూ ఉన్నాడు పేతుర్ని మరొక కోణంలో ధ్యానం చేయటానికి పేతుర్ని పరిశీలించి పేతుర్ని చూసి నేర్చుకోవటానికి ఉదయకాల సమయంలో మనం పూనుకుంటూ ఉన్నాం ప్రభు ఆత్మ మనకి సహాయం చేయనుగాక దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ పేతురు భక్తుడిని అనేక కోణాల్లో అనేక విధాలుగా పేతురు గురించి మనం విని తెలుసుకుని చదువుకుని నేర్చుకున్న విషయాలు అనేకమైన ఉన్నప్పటికీ మరొక విభిన్నమైన కోణంలో మరొక కొత్త కోణంలో పేతురు గురించి తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే పేతురు స్వభావాన్ని దుడుకు స్వభావం అనుకున్నాం అనేక సందర్భాల్లో రాయబడినప్పుడు కూడా పేతురు గురించి చాలా దుడుకు వాడు అని రాయబడి ఉంది అటువంటి దుడుకు వాడిని దేవుడు ఒక సంఘానికి మూలరాయిగా చేశాడు దేవునికి స్తోత్రం అలెలు ఆ పునాది మీదే దేవుని సంఘం కట్టబడింది మరి దేవుని ఎందుకు విశ్వాసం కలిగి ఉండవలసిన పేతురు కొన్ని సందర్భాల్లో తప్పిపోయినప్పటికీ అటువంటి పేతురుకే దేవుడు తన సంఘపు తాళపు చెవులు ఇచ్చినట్లుగా కూడా మన యోహాను సువార్త ఆఖరి భాగాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరి నా గొర్రెలు నువ్వు మేపవాలి ఖచ్చితంగా నువ్వే చూసుకోవాలి అన్న బాధ్యతను కూడా దేవుడు పేతురు మీద ఉంచాడు 
ఇవన్నీ ఒక ఎత్తయితే పేతురులోని పరిపూర్ణతకి గుర్తుగా పేతురు జీవిత ముగింపు మనకు కనబడుతూ ఉంటుంటే మనం గమనించినట్లయితే పేతురులో అంత పరిపక్వత అంత ఆత్మీయ పరిపూర్ణత రావటానికి గల కారణాలు ఏంటో ఈ ఉదయకాల సమయంలో మనం నేర్చుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రం అదే లూయ అంత స్థాయిలో దేవుడు మెచ్చుకోదగిన భక్తుడిగా శిష్యుడిగా వ్యక్తిగా మరి పేతురు మారటానికి గల కారణాలు ఏంటో ఈ ఉదయకాల సమయంలో మనం తెలుసుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రం అదే లూయ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ పేతురికి యశు ప్రభుకి జరిగిన సంభాషణ మనం కనబడుతూ ఉంది మరి నేను వెళ్ళే చోటికి నువ్వు రాలేవు అంటే ఆయన అన్నమాట ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు ఎందుకు రాలేను నీ కోసం నేను ప్రాణమైనా ఇస్తాను అన్నాడు ప్రాణం ఇవ్వటానికి ఎంత త్యాగం ఎంత తెగింపు మరి ఈ ఎంత కట్టుబాట్లు లేకపోతే ఎంత కమిట్మెంట్ కావాలో సంగతి మనకు అర్థమవుతూనే ఉంటుంది అంటే ప్రాణం ఇస్తాను అని పేతురు అన్నాడంటే ప్రభుని ఎంతగా ప్రేమించాడో మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది కానీ పేతురు గురించి మరి అంతకు ముందుకు సువార్తల్లో కూడా మాట్లాడినప్పుడు ఇదే విషయాన్ని ఖచ్చితంగా కోడికు యొక్క మునుపు నువ్వు మూడు సార్లు నేను ఎవరో తెలియదు అంటావు ఇక్కడ ఏమో పేతురు అంటున్నాడు నేనేమో ప్రాణం ఇచ్చేస్తాను అంటున్నాడు యేసు ప్రభ అంటున్నాడు నీ ప్రాణం నా కొద్ది కానీ నువ్వు మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండు నువ్వు నా గురించి అబద్ధం ఆడుతావు నువ్వు నేను ఎవరో కూడా తెలియదు అంటావు నువ్వు మరి నీ స్థాయి అది స్థాయి లేని వానికి దేవుడు స్థాయి కల్పించాడు దేవునికి స్తోత్రం అని లూయ కాబట్టి ఆ తర్వాత రోజుల్లో పేతురు చేసిన అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యాలు ఏంటో మనకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది అందుకని అపోస్తుల కార్యం మొదటి రెండు మూడు అధ్యాయాల్లో మనం చూసిన పేతురు యొక్క ముద్ర మనకు కనబడుతుంది పేతురు మార్క్ మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది అంటే ఆది అపోస్తలుడిగా ఆ సంఘాన్ని ఏ విధంగా నడిపించాడు ఆ సంఘాన్ని ఏ విధంగా సిద్ధపాటు చేశాడు ఆ సంఘాన్ని ఏ విధంగా మరి ఆయన ఒక కాపరిగా ఉండి మరి ఒక ఆధ్యాత్మిక నాయకుడిగా నడిపించాడు విషయాలు మనకి అపోస్తుల కార్యములు మొదటి మూడు అధ్యాయాలు చదివితే మనకు అర్థం వచ్చు ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ కాబట్టి ఎప్పుడైనా తీరుకున్నప్పుడు మరి వ్యక్తిగతంగా ఒక శిష్యుని ధ్యానం చేయడానికి ప్రయత్నించండి ప్రాముఖ్యంగా వారి పత్రికలు చదివితే వారి వారి ఉద్దేశాలు దేవుని ప్రణాళికలు వారి పట్ల ఏ విధంగా ఉన్నాయో మనకి అర్థం వచ్చు ఉంటుంది దాని ద్వారా మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు ప్రభు మనకి బయటపరచింది లేక దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ మన ఇక్కడ గమనించినట్లయితే పేతరుకు సంబంధించినంత వరకు ఇక్కడ ఒక డైలమాలో ఉండిపోయాడు పేతురు నేను ప్రాణం ఇస్తాను అంటున్నాడు దేవుడేమో కాదులే కాని మరి నువ్వు నా గురించే అబద్ధం ఆడతావు నేను ఎవరో తెలియదు అంటావు నువ్వు మూడు సార్లు తెలియదు అంటావు ఇదే విషయం మనం మార్క్ సువార్తలో కనబడుతుంది లోకా సువార్త మత సువార్తలో కూడా మనం కనబడుతుంది చాలా జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ప్రాణం ఇవ్వటానికి సిద్ధపడిన పేతుర్ని మనం గమనించినట్లయితే ప్రాణం ఇవ్వటానికన్నా మునిపే దేవునికి తన హృదయాన్ని ఇచ్చాడు మరి యోహాన సువార్త మొదటి అధ్యాయంలో చూస్తే మరి తన హృదయాన్ని ఇచ్చి మరి దేవుణ్ణి వెంబడించినట్టుగా యోహాన సువార్త మొదటి అధ్యాయంలో మనకి అర్థమవుతుంటుంది మొదటి అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిదవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకున్నట్టయితే ముప్పై తొమ్మిదవ వచ్చిన యోహాను మాట విని ఆయనను వెంబడించిన ఇద్దరులో ఒకడు సీమోను పేతురు యొక్క సహోదరుడైన ఆంద్రియ ఇతడు మొదట తన సహోదరుడైన సీమోను చూచి మేము మెస్సయాను కనుగొంటి మని అతనితో చెప్పి ఏసునతో అతను తోడుకుని వచ్చిన మెస్సయాను మాటకు అభిషిక్తుడని అర్థము దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ఏసు అతని వైపు చూచి నీవు యోహాను కుమారుడైన సీమోను నీవు కేఫా అనబడదు అని చెప్పాను కేఫా అన్న మాటకు రాయి అని అర్థము దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ మరి ప్రాణం ఇవ్వక మునుపే మరి దేవునికి తన హృదయాన్ని ఇచ్చినట్టుగా చూస్తున్నాం కాబట్టి దేవుణ్ణి వెంబడించటం ప్రారంభించారు మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఆ వెంబడించటానికి గల కారణాలే మనం గమనించినట్లయితే పేతురులోని విధేయత మనకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఎక్కడ కూడా పేతురు పేతురులో అవిధేయత మనకు కనిపించదు కానీ అవిశ్వాసం కనిపిస్తుందేమో కానీ పేతురులో కొన్ని సందర్భాల్లో అవిధేయత ఎక్కడ మనకు కనిపించదు ఆ విధేయతను మనం నేర్చుకోవాల్సిన వారమై ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ పేతురులోని విధేయత కాబట్టి మరి మూడున్నర సంవత్సరాలు ప్రభు పాదాల దగ్గర నేర్చుకున్న విషయాన్ని ఆయన రెండు పత్రికల్లో కూడా 
రాశాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ అందుకని మనుషులు పెట్టిన విధానాలకు దేవుని ప్రేమను బట్టి మీరు లోబడి ఉండుడి అని మరి రెండవ అధ్యాయము మొదటి పేతురు పత్రిక పదమూడవ వచ్చిన ఆయన రాస్తూ ఉన్నాడు ఆ పదమూడు నుంచి పంతొమ్మిది వచ్చిన వరకే మనం గమనించినట్లయితే ఏ విధంగా మనం లోబడి ఉండాలి ప్రతికూల పరిస్థితులు ఏ విధంగా దేవుని పేరిట మనం సహించాలి అన్న విషయాలు మనకి చాలా స్పష్టంగా రాయబడి ఉంటాయి ఆ తర్వాత మూడవ అధ్యాయంలోనికి మనం వెళ్తే పేతురు లోబడటంలోని మరో కోణం గురించి అనగా కుటుంబ స్థాయి నుంచి వ్యక్తిగత స్థాయి నుంచి ఏ విధంగా బోధించాడన్న సంగతులు కూడా మనకు అర్థం అవచ్చు అంటే దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ హలెలుయ ఎప్పుడైనా వీలు చిక్కినప్పుడు ఖచ్చితంగా పేతురు పత్రికలోని మొదటి పత్రికలోని ప్రాముఖ్యంగా రెండవ అధ్యాయం మూడవ అధ్యాయం చదవటానికి ప్రయత్నించండి ఆ విధేయత ఆయన నేర్చుకున్న విధేయత అక్కడ చూపించాయి దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ కాబట్టి ఒకటికి రెండు మూడు సార్లు మనం చదవగలిగితే వాటిని ధ్యానించగలిగితే మరి ప్రభు వాటి మనకు అనేకమైన విషయాలను బోధిస్తూ ఉంటాం సాధారణంగా ఇటువంటి దూర ప్రయాణాలు వెళ్ళినప్పుడు నేను వివరించుకున్నాను ఇప్పుడే తిమోతిలో నుంచి కానీ తీతులో నుంచి కాబట్టి అలాగే మనకి పేతురు రెండు మొదటి పత్రికలోని రెండవ అధ్యాయము మూడవ అధ్యాయము విధేయత గురించి మనకు బోధిస్తూ ఉంది అందుకని పేతురులోని విధేయత అనే కోణాన్ని ఈ ఉదయకాల సమయంలో మనం ధ్యానించడానికి ఆరంభించాం పేతురు అనేక కోణాలు మనం చూసుకుంటాం కానీ పేతురులోని విధేయతను మనం ఇప్పుడు బహుశా గమనించి ఉండం ఎంత విధేయత చూపిస్తే ఎంత ప్రేమిస్తే దేవుడికి నా ప్రాణం కూడా ఇచ్చేస్తానంటాడు కానీ అతనిలోని అవిశ్వాసం మాత్రం ఎక్కడికి పోలా అలాగే ఉంది ఎంత విధేయత చూపించినప్పటికీ దేవునితో మూడున్నర సంవత్సరాలు తిరుగుతున్నప్పటికీ అతనిలో అవిశ్వాసం అలాగే ఉంది దాంతోపాటు విధేయతను మరింతగా పెంచుకుంటూ పేతురు వెళ్ళినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అందుకని యోహాన్సు వార్త మొదటి అధ్యాయంలో మరి దేవుణ్ణి వెంబదించటానికి దేవునికి తన హృదయాన్ని ఇచ్చిన పేతురు మరి విధేయతను దేవుడు ఏ విధంగా మరి ఆయనతో పాటు ఉంటున్నాడంటే ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక అంశం నేర్చుకోవాలి ఏదో ఒక అంశాన్ని నేర్చుకోవాలి సాధ్యమైతే అన్ని అంశాలు నేర్చుకోవాలి కనుక మరి దేవుడు వీరికి విధేయతతో పాటు అనేకమైన విషయాలను బోధిస్తూ వెళ్ళాడు ప్రాముఖ్యంగా మనం చదువుకున్న యోహాన్ సువార్తలోనే యేసు ప్రభు చేసిన ఏడు సూచన కార్యాలు లేదా సూచక క్రియలు ఏడు అద్భుతాలు మనకి కనబడుతూ ఉంటాయి మొట్టమొదటి అద్భుతం మనకి రెండవ అధ్యాయంలో కనబడుతూ ఉంటుంది మొదటి నుంచి పదకొండవ వచ్చిన వరకు అదే కానా పెళ్లి విందులో నీటిని ద్రాక్ష రసంగా మార్చిన సందర్భం ఇది యేసు ప్రభు చేసిన మొట్టమొదటి సూచక క్రియ దేవునికి స్తోత్రం అనే లూయ ఆ తర్వాత నాలుగవ అధ్యాయంలో ఒక ప్రధాని మరి కుమారుణ్ణి స్వస్థపరిచినట్టుగా నాలుగవ అధ్యాయం ఆఖరి భాగంలో మనకు కనబడుతుంటుంది ఐదవ అధ్యాయం మొదటి భాగంలో బేతస్తా కోనేరు దగ్గర పక్షవాయువు గలవాన్ని బాగు చేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆరవ అధ్యాయంలో మరి చూస్తే ఐదు వేల మందికి ఆహారం పెట్టిన సందర్భం మనకు కనబడుతుంటుంది అదే ఐదవ అధ్యాయం ఆఖరి భాగంలో ఆయన నీళ్ల మీద నడిచిన సూచక కార్యం సూచన క్రియ అద్భుతం కూడా మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో పుట్టు గురుడ్డి వాణ్ణి బాగు చేసిన మరి అద్భుతం మనకు కనబడుతుంది పదకొండవ అధ్యాయంలో లాజరుని సమాధిలో నుంచి లేపిన అద్భుతం ఈ విధంగా ఏడు అద్భుతాలు మనకి యోహాన గ్రంథంలో కనబడుతూ ఉంటాయి ఈ ఏడు అద్భుతాలు చేసిన సందర్భాలు అన్నిటిల్లో కూడా పేతురు యేసు ప్రభు వెంటే ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలె లూయ హలె లూయ మరి ఏ విధంగా అద్భుతం మనిషిలోని విశ్వాసాన్ని పెంపొందిస్తుంది కానీ విధేయతను ఏ విధంగా నేర్పిస్తుంది అన్న సందేహం మన అందరికీ కలగట మాను ఏ విధంగా నేర్పిస్తుంది ఉదాహరణకి మొట్టమొదటి అద్భుతాన్ని మనం చూస్తే యేసు ప్రభు నీటిని ద్రాక్ష రసంగా మార్చిన సందర్భం ఎక్కడైనా వివాహంలో ఏ వినోదాలు లేకపోతే ఏమైనా విలాసాలు కనపడతాయి కానీ అక్కడ విధేయత ఎలా కనపడుద్ది అని మనం అనుకోవచ్చు కానీ అక్కడ దేవుడు చేసిన అద్భుతంలో ఆ అద్భుతం ద్వారా శిష్యులకు దేవుడు మరి విధేయతను నేర్పించాలనుకున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ ప్రాముఖ్యంగా ఏడు అద్భుతాలను మనం గమనించినట్లయితే విధేయత లేకుండా ఏ అద్భుతం కూడా ఏ ఆశ్చర్య కార్యం కూడా ఏ సూచక క్రియ కూడా జరగలేదు దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అక్కడే ఈ ఆరు రాతి బాణల్లో మీరు 
మరి అనుసుల మట్టుకు నీరు నింపండి అన్నప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం నింపి చాలే ప్రభుకి అసాధ్యం ఇంది ఏముంది అసలు నింపకపోయినా పర్వాలేదు ఎందుకని అంటే ఆయన శూన్యంలో నుంచి సమస్తాన్ని సృష్టించిన వాడు మరి ఆయనకు అసాధ్యం అయింది ఏముంది ఈ నింపకపోతే ఏమైనా ఆయన చూసుకుంటాడులే అని అనుకున్నారా లేదు సంపూర్ణ విధేయతను చూపించారు దేవునికి స్తోత్రం అరేలు కాబట్టి అక్కడ అద్భుతాన్ని చూడగలిగారు అంచుల మట్టుకు నింపారు జాగ్రత్త గమనించాలి ఆరు రాతి బాణలు అక్కడ మనకి కనబడుతూ ఉన్నాయి ఆరు అనేది మానవ సంఖ్యను సూచిస్తూ ఉంది ఆరు రాతి బాణలు కూడా ఎంతెంత పరిమాణం కలిగి ఉన్నాయంటే రెండు లేదా మూడు తుమ్ములు నీళ్లు పట్టే అంత పరిమాణం కలిగి ఉంది మనం ఈనాటి పరిస్థితుల్లో ఆ తూముని అర్థం చేసుకోవాలంటే ముప్పై మూడున్నర లీటర్లు అంటే రెండు తుములు అంటే ఒక డెబ్బై లీటర్లు అనుకోండి మూడు తుములు అంటే వంద లీటర్లు అనుకోండి పట్టే అంత రాతి బాణం ఆ రాతి బాణాల నిండా నీటిని నింపమన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం అదే లూ ఆరు రాతి బాణలు ఆరు అనే సంఖ్య జాగ్రత్తగా మనం గమనిస్తే అక్కడ ఐదు లేదు మూడు లేదు ఏడు లేదు ఆరే ఉన్నాయి ఇది మానవుని సంఖ్య అనగా మానవుని ప్రమేయం లేకుండా దేవుడు అద్భుతాలు చేయలేదు మనం గమనించినట్లయితే నాలుగు సువార్తల్లో కనిపించే అద్భుతాలు అన్నీ కూడా అవే మన ప్రమేయం లేకుండా మన పార్టిసిపేషన్ లేకుండా దేవుడు అద్భుతాలు ఏ రోజును కూడా చేయలేదు కారణం ఏంటంటే మన పార్టిసిపేషన్ ఉండాలి అదేవిధంగా మనలో ఉన్న విశ్వాసం కూడా పెంపొందించబడాలి దేవునికి స్తోత్రం అదే లూయ బహుశా ఇది నూతన నిబంధన పద్ధతి అనుకోవచ్చు ఎందుకనంటే మన పార్టిసిపేషన్ అనేది ఉండాలి అందుకనే వీరితో అన్న మాట ఏంటంటే ఆఖరికి మరి అమ్మ కూడా వచ్చి అడిగింది అమ్మ నా సమయం ఇంకా రాలేదు అప్పుడు ఆవిడ ఏదో చెప్తుంది ఆయన మీతో చెప్పినది మీరు చేయుడి దేవునికి స్తోత్రం అలా ముందు మీరు విధేయత చూపించాలి విధేయత లేకపోతే అద్భుతాలు ఆశ్చర్యకార్యాలు మీ జీవితాల్లో చూడలేరు ముందు విధేయత చూపించండి అందుకనే విధేయత చూపించగలిగారు రెండు మూడే సుత్తుములు నీళ్లు పట్టే రాతి బాణలు రెండు మూడు రాతి బాణ అనేది మానవుని హృదయానికి సూచనగా ఉంటే రెండు మూడు మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే మత్తై సువార్త మత్తై సువార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై అవ వచ్చిన చూసినట్లయితే మనకు అక్కడ మాట చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుంది మత్తై సువార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై అవ వచ్చినము ఎలా అనగా ఇద్దరు ముగ్గురు రెండు మూడు నా నామమున ఎక్కడ కూడి ఉందరో అక్కడ నేను వారి మధ్యన ఉందునని చెప్పాను దేవునికి స్తోత్రం హరే లూయ కాబట్టి ఆయన ఎక్కడైతే ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటారో ఖచ్చితంగా ఆయన వారి మధ్యలో ఉంటాడు అందుకని ఈ రోజున మనం రెండు లక్షలు అని చెప్పనవసరం లేదు మూడు లక్షలు అని చెప్పనవసరం లేదు పది లక్షలు అని చెప్పనవసరం లేదు ఈ ఎనభై ఐదవ సంవత్సరంలోనే పాల్ ఎంగేచో గారి సంఘ సభ్యులు పది లక్షల మంది ఈ రోజున రెండు కోట్ల మంది అది ఎలా జరిగింది ఇది ఎలా జరిగింది ఇది కేవలం ప్రార్థన ద్వారానే జరిగింది దేవునికి స్తోత్రం అదే లూయ వాళ్ళు కేకులు పంపరు వాళ్ళు ఫోన్లు చేయరు వాళ్ళు గ్రీటింగ్ కార్డులు పంపరు ఎస్ఎంఎస్లు పెట్టరు కేవలం ప్రార్థన ఉదయం నాలుగింటి నుంచి ఆరింటి వరకు ప్రార్థనలో ఉండాల్సింది ఎవరైనా సరే రెండు ఇంటికంటే నాలుగింటికి అంటే నాలుగు గంటలు మూడు ఇంటికి లేచి రెడీ అవ్వాలి మనకి ఇక్కడ మూడు ఇంటికి లే అక్కడ మూడు ఇంటికి లాగాలంటే మనకి ఇక్కడ రాత్రి పదకొండున్నర అవుతుంది ఆ టైంకి లాగాలి కేవలం ప్రార్థన ద్వారానే వాళ్ళ సంఘాలు కట్టబడ్డాయి దేవునికి స్తోత్రం అదే లూయ వారు మనకన్నా ఆర్థిక స్థాయిలో తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ అనేక దేశాలని వాళ్ళు ప్రోత్సహిస్తున్నారు సహకరిస్తున్నారు కారణం వాళ్ళు ప్రేమించే విధానం వాళ్ళకున్న త్యాగం అది ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే వాళ్ళ సమర్పణ నుంచి వచ్చింది వాళ్ళ విధేయతల నుంచి వచ్చింది అది చెప్తే మీకు విడ్డూరం ఉంటుందని నేను ఆ కవర్లు తేలేదు కానీ కవర్లు నేను తెచ్చుకొని ఇంట్లో ఉంచాను ఏడు రోజులకి ఏడు కవర్లు ఉంటాయి ప్రతి మందిరంలో నేను నాలుగైదు మందిరాలు తిరిగా పాలంగి చౌగారిది కాకుండా మిగతా వాళ్ళకి ప్రతి మందిరంలో అలాగా ఏడు కవర్లు ఉంటాయి ఏడు రంగులు ఉంటాయి అదే ఒక్కొక్క కవర్కి ఒక్కొక్క కారణం ఉంటుంది ఒకటి మిషనరీల కోసం ఒకటి సంఘం కోసం ఒకటి కృతజ్ఞత అర్పణలు ఒకటి దశం భాగాలు ఇలాగే ఏడు కవర్లు ఉంటాయి ప్రతి మందిరంలో ప్రతి వ్యక్తి ఏడు కవర్లు ఇస్తాడు ఆ ఏడు కవర్ల కోసం ఓటీ అంటే ఓవర్ టైం డ్యూటీలు చేసే విశ్వాసులు కూడా కొరియాలో ఉన్నారు 
కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉంది సార్ ఎలా వేయారు రెండు కోట్ల మంది సభ్యులు అంటే ఒక ఆదివారం ఆరు ఏడు ఆరాధనలు జరుగుతుంది స్టేడియం కూడా సరిపోవటం లేదు కేవలం ప్రార్థన ద్వారా దేవునికి స్తోత్రం హలెలు కాబట్టి రెండు మూడు కోట్లు ఉండనవసరం లేదు కానీ ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నా చాలు అది సంగమన పరిచయం ఉంది దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అలే లూయ కాబట్టి ఎక్కడైతే ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామంలో కూడి ఉంటారో అక్కడ నేను ఉంటానని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ కాబట్టి రెండు మూడే సిత్తుములు అనగా దేవుని సంచారాన్ని అనగా దేవుని సముఖాన్ని సూచిస్తూ ఉన్నాయి దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ కాబట్టి మనం సాధారణంగా వివాహం అనే పాటికి మనకి ఏమీ గుర్తురారు వివాహంలోంచి విధేయత ఏ విధంగా నేర్చుకుంటాం ప్రేతురికి నేర్పించాలి ఇప్పుడు కారణం కారణం ఏంటంటే ఈ అద్భుతాలు అన్నిటిల్లో ఈ పరిస్థితులు అన్నిటిల్లో విధేయతను పేతురికి నేర్పించకపోతే పేతురికి సంఘా నాకు చెప్పలేం అది ఇచ్చిన చిన్న వాటిల్లో పేతురు నమ్మకంగా లేకపోతే రేపొద్దున సంఘం విషయంలో నమ్మకంగా ఉండలేడు కాబట్టి పేతురికి తరబీదు అనేది చాలా అవసరం దేవునికి స్తోత్రం మరి లూయా కాబట్టి దేవుడు మరి మొదట అధ్యాయంలో హృదయాన్ని అర్పించి హృదయాన్ని ఇచ్చి మరి దేవుడు వెంబడించటం ప్రారంభించిన తరువాత మొట్టమొదటిగా అద్భుతం ద్వారా దేవుడు పేతురికి విధేయత నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా హలే లూయా మరి చూసినట్లయితే ఆయన మరి సంచరించిన ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల్లో పరిచయం చేసిన మూడున్నర సంవత్సరాల్లో ఏ వివాహ కార్యక్రమానికి యేసుప్రభు హాజరు కాలేదు కేవలం కానా పెండ్లి విందులో తప్ప ఆయన హాజరైన మొట్టమొదటి చివరి వివాహ కార్యక్రమం అదే మనం నాలుగు సువార్తల్లో గమనించినట్లయితే అదేవిధంగా ఆయన ఎక్కడ మరి ఏ బరియల్ సర్వీస్కి ఆయన అటెండ్ అవ్వాలా కారణం ఏంటంటే ఆయన అటెండ్ అయిన బరియల్ సర్వీస్లో కూడా మనుషులు సమాధానంలో నుంచి లేచి బయటకు వచ్చేస్తున్నారు ఇంకా అది బరియల్ సర్వీస్ ఎలాగ అవుతుంది అది దేవునికి స్తోత్రం మళ్ళీ లూ ఇయ్యా పోనీ లాజర్ చూద్దాం అంటే లాజర్ బయటకు వచ్చాడు ఇంకా అది సమాధి కార్యక్రమం ఏముంటుంది అందులో కానే కాదు కాబట్టి ఆయన హాజరు కానివి ఏంటంటే సమాధి కార్యక్రమానికి ఆయన ఎప్పుడు హాజరు కాల ఈ విషయాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఈ ఏడు అద్భుతాల్లో కూడా విధేయత మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది అందుకనే పేతురు మరి పేతురికి విధేయత నేర్పించాలి కాబట్టి మరి ప్రభు అద్భుతాన్ని చేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అందుకని ఈ రెండవ అధ్యాయం పదకొండు పన్నెండు వచ్చినాలు చూసినట్టయితే అద్భుత కార్యం జరిగాక వాళ్ళందరూ కూడా మరి ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచటం ప్రారంభించారు వారి విశ్వాసం మరింత అధికమైంది అందుకని ఈ రోజున అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యాలు మనకు అవసరం లేదా అంటే అవసరమే కారణం ఏంటంటే ఆ ఆశ్చర్య కార్యాలను బట్టి మరి మరింతగా బలపడటం కోసం దేవునికి స్తోత్రం మరి లూయ మన విశ్వాసం మరింతగా పెంపొందించబడటం కోసం అవన్నీ కూడా మనకి అవసరమే కానీ వాటికంటే మునుపు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే విధేయత దేవునికి స్తోత్రం హరే లూయ మరి గమనించినట్లయితే ఆ ఏడు అద్భుతాలని ఒకసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టయితే అక్కడ ఖచ్చితంగా మనకి విధేయత అనే అంశం మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది వారు కనుక సంపూర్ణ విధేయత చూపించే అంశాల మట్టుకు నీరు నింపకపోతే ఆ విధేయత చూపించకపోతే అక్కడ నీరు ద్రాక్ష రసంగా మారేది కానీ కాదు అదేవిధంగా ఆ అధికారి కుమారుణ్ణి నాలుగవ అధ్యాయంలో బాగు చేసిన సందర్భంలో కూడా స్వస్థత స్వస్థపరిచిన సందర్భంలో కూడా అధికారి విధేయత చూపించకపోతే నేను అధికారిని నాకెవరు ఏం చెప్పని అవసరం లేదు నాకెవరు సహాయం చేయని అవసరం లేదు అనుకుని ఉంటే అక్కడ అద్భుతం జరిగేది కాదు అదేవిధంగా చూసినట్లయితే మరి ఐదవ అధ్యాయంలో బేతేస్తా కోనేరు దగ్గర పక్షవాయు కలిగిన వ్యక్తిని మరి స్వస్థపరిచిన సందర్భంలో నువ్వు లేచి నీ పరుపు నేర్చుకున్నాడు అంటే అతను నడిచాడు అంతే అంతేగాని నాకు ఎక్కడే బాగుంది టైం టు టైం అన్నీ జరిగిపోతున్నాయి వచ్చే వాళ్ళని నేను చూస్తున్నాను నా కోసం వచ్చే వాళ్ళని కూడా నేను చూస్తున్నాను ఇక్కడ ఉండటం వల్లే నా మీద సింపతి పెరుగుతుంది అనుకొని ఉండిపోలేదు దేవుని మాటకు విధేయత చూపించాడు లేచి నడవగలిగాడు దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ ఆరో అధ్యాయంలో కూడా మనం చూసినట్లయితే గొప్ప అద్భుతం మరి ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు ఐదు వేల పురుషులకు మరి పంచిపెట్టిన సందర్భంలో కూడా ఆ చిన్న బాలుడు ఇది నాకే సరిపోవు మీకేమి ఇస్తాను అని ఉంటే అక్కడ అద్భుతం జరిగేది కానీ కాదు కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి విధేయత చూపించటానికి వీళ్ళందరూ కూడా సిద్ధపడ్డారు అదేవిధంగా మరి యేసు ప్రభు నీళ్ళ మీద నడిచిన సందర్భం ఆరవ అధ్యాయంలో 
పేతురు కూడా నీటి మీద నేర్చిన సందర్భం మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది మన జాగ్రత్త గమనించినట్టు పుట్టుగుడ్డు వారిని స్వస్థపరిచిన సందర్భం అలాగే లాజరును మరి సమాధిలో నుంచి బ్రతికించిన సందర్భం ఏడు అద్భుతాల్లో కూడా మనకి విధేయత కనబడుతూ ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ మరి జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే బైబుల్ పండితులు అనేది ఏంటంటే ఏడు కాదు వ్యవహాన సువార్తలో ఉన్న అద్భుతాలు ఎనిమిది అంటారు ఎనిమిది అని అంటానికి గల కారణం ఏంటంటే ఎనిమిదోది ఆయన పునరుద్ధానం దేవునికి స్తోత్రం అదే లూయ ఆయన పునరుద్ధానుడు అయిన సందర్భాన్ని కూడా ఒక అద్భుతంగా వారు లెక్కేసుకొని ఎనిమిది అద్భుతాలు అని వారు మరి గ్రంథీకరించారు దేవునికి స్తోత్రం అదే లూయ మరి చూసినట్లయితే ఇక్కడ రెండవ అధ్యాయము మరి యోహాను సువార్తలో ఆ వివాహ కార్యక్రమంలో జరిగిన అద్భుతంలో మనకి విధేయత కనబడుచు ఉంటుంది పేతురు అటువంటి విధేయతను నేర్చుకోవాలి లేకపోతే మరి దేవునితో ఉండలేడు దేవుని సంఘాన్ని కూడా చూడలేడు అదే విషయాన్ని మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే మరి నీళ్లు ఏ విధంగా అయితే ద్రాక్ష రసంగా మారినయో నీరు రక్తంగా మారిన సందర్భం కూడా మనకి బైబుల్ గ్రంథంలో ఒకటి కనబడుచు ఉంటుంది ఎక్కడది చెప్పగలరా నీరు రక్తంగా మారిన సందర్భం ఇక్కడ నీళ్లు ద్రాక్ష రసంగా మారిన యోహాన్ సువార్తలో నీరు రక్తంగా మారిన సందర్భం మా ఏంటమ్మా పది తెగుళ్ళలో మొట్టమొదటి తెగుడు అలా లూయ పది తెగుళ్ళలో మొట్టమొదటి తెగుడు నిర్గమా కాండము ఏడవ అధ్యాయం ఆ ముప్పై ఐదవ ముప్పై ఆరవ వచనం నుండి ముప్పై ఎనిమిది వచనాల వరకు చూస్తే అక్కడ నీరు రక్తంగా మారిన సందర్భం మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది కారణం ఏంటంటే మరి చూసినట్లయితే నిర్గమాకాండం ఏడవ అధ్యాయము పంతొమ్మిది నుంచి క్షమించాలి పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై నాలుగవ వచనం వరకు చూస్తే నీరు రక్తంగా మారిన సందర్భం కనబడుతూ ఉంటుంది మోస ఆహ్వానకు దేవుడు ఇచ్చిన అది ఏంటంటే చెప్పు నువ్వు వెళ్ళి ఫరోకి చెప్పు కారణం ఏంటంటే నువ్వు చెప్పే కొద్దీ నువ్వు హెచ్చరించే కొద్దీ ఫరో హృదయం కఠినమైపోతుంది గమనించండి ఈ సమకాలీన పరిస్థితుల్లో కూడా మనం చెప్పే కొద్ది మనుషుల హృదయాలు బండబారిపోతూ ఉన్నాయి కఠినమైపోతూ ఉన్నాయి ఆ అలా ఎందుకు చేయాలి ఇలా చేయొచ్చుగా వ్యతిరేక ఆత్మలు ఎక్కువైపోతూ ఉంది వ్యతిరేకత పెరిగిపోతూ ఉంది మన చుట్టుపక్కల కానీ సంఘంలో కానీ మన విశ్వాస జీవితంలో కానీ వ్యతిరేకత ఎక్కువైపోతుంది కారణం ఏంటంటే విధేయత లేని కారణంగా విధేయత లేదు కనుక అక్కడ వ్యతిరేకత అనేది ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఈ సందర్భంలోనే మనం గమనించినట్లయితే ఏడవ అధ్యాయము నిర్గమా కాండంలో మరి మీరు రక్తంగా మారిన సందర్భం వెళ్ళి ఫరోకి చెప్పండి మీరు నువ్వు అహరం వెళ్ళండి మోషే ఫరోకి చెప్పండి నీళ్లు వాళ్ళ చెక్క తొట్టుల్లో ఉన్న నీళ్లు కూడా రక్తంగా మారిపోతాయి ఎక్కడ నీళ్లు ఉంటాయి అక్కడ చేపలన్నీ కూడా చచ్చిపోతాయి నీళ్లు కంపు కొడతాయి ఈ విషయాన్ని చెప్పండి చెప్పారు ఆ తర్వాత మరి మోసి ఆహ్వాన్ని మరి కర్రెత్తి నీళ్ల మీద చాపమన్నప్పుడు వాళ్ళు ఆ విధంగా చేశారు ఐగుప్తులో ఉన్న నీరంతా కూడా రక్తంగా మారిపోయింది చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి అక్కడ నీరు రక్తంగా మారిపోయింది ఇక్కడ వ్యూహాను స్వార్త రెండవ అధ్యాయంలో నీరు ద్రాక్ష రసంగా మారిపోయింది ఈ రెండింటికి గల కొన్ని ప్రధానమైన కారణాలు ఈ రెండింటికి గల ప్రధానమైన తేడాలను మనం జాగ్రత్తగా గమనించగలిగినట్టయితే ఆ సందర్భంలో మోసే ఉన్నాడు ఈ సందర్భంలో యేసు ప్రభు ఉన్నాడు నిర్గమాకాండంలో మోసే ఉన్నప్పుడు వెనక శిష్యులు లేరు ఇక్కడ వ్యూహాను స్వార్తలు మోసే ఉన్నప్పుడు శిష్యులు ఉన్నారు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించారు అక్కడ నీరు ఎక్కడ నీరు ఉంటే అక్కడ రక్తంగా మారిపోయింది ఇక్కడ కేవలం ఆరు రాతి బాణంలో ఉన్న నీరే స్పెసిఫిక్ గా ప్రత్యేకంగా ద్రాక్ష రసంగా మార్చబడింది దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ అక్కడ రక్తము దేవుని ఉగ్రతకు సూచనగా కనబడుతుంది ఇక్కడ దేవుని రక్తము పునరుద్ధానానికి దేవుని ద్రాక్ష రసము అనగా రక్తము మరి ఆయన కార్చిన రక్తము పునరుద్ధానానికి సూచనగా మనకు కనబడుతుంది దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ హలే లూయ అక్కడైతే వివాహం జరగటం లేదు వివాహం సువార్తలో వివాహం మనకి జరుగుతూ ఉంది మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఆ రక్తం నీరు రక్తంగా మారిన కారణంగా ఐగుప్తీలందరూ కూడా చాలా బాధపడ్డారు నిరుత్సాహపడ్డారు వేదన చెందారు కానీ ఇక్కడ నీరు ద్రాక్ష రసంగా 
మారిన కారణంగా వీళ్ళందరూ కూడా సంతోషించారు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ఈ రెండింటికి గల ప్రధానమైన తేడాలు మనం చెప్పుకున్నాం కానీ ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే అక్కడ అవిధేయత ఉంది ఇక్కడ విధేయత ఉంది దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అక్కడ అవిధేయత ఉంది దేవుని మాటలకు ఏమాత్రం కూడా ఫరో అతని ప్రజలు అతని రాజ్యము మరి ఆ దేశం ఏమాత్రం కూడా మరి విధేయత చూపించదు మోసే చెప్పే కొద్దీ మోసే బతిమాలే కొద్దీ మోసే బేరలాడే కొద్దీ మరి ఫరోలో ఉన్న హృదయ కాఠిన్యం మరింత ఎక్కువైపోతూ వచ్చింది కాబట్టి మొట్టమొదటి తెగులు అది మొట్టమొదటి సూచక క్రియ ఇది దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అక్కడ అవిధేయత ఉన్న కారణంగా వారు ఆ విధంగా దేవుని ఉగ్రత గురయ్యారు ఇక్కడ విధేయత ఉన్న కారణంగా వీరు మరి దేవుని పునరుద్ధాన శక్తిని పొందుకున్నారు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మరి జాగ్రత్తగా మనం గమనించినట్లయితే దేవుడు నీటిని మన జీవితాల్లో నీటిని రక్తంగా మార్చదలుచుకోలేదు కానీ నీటిని ద్రాక్ష రసంగా మార్చాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు కానీ దేవుడు మన నుంచి ఆశించేది విధేయత దేవునికి స్తోత్రం అలా లూయ అటువంటి విధేయతనే దేవుడు పేతుడు భక్తునికి నేర్పించడానికి సిద్ధపడ్డాడు కనుక ఆ మూడున్నర సంవత్సరాల్లో కూడా పేతుడు నేర్చుకుంది విధేయత దేవునికి స్తోత్రం అలా లూయ అలా లూయ అందుకని మరొక సందర్భంలో పేతురికి దేవుడు విధేయత నేర్పించిన మరొక సందర్భాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మతై సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయము మతై సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచ్చినాన్ని చదువుతున్నాను గమనించండి వారు కపర్ణ హోమునకు వచ్చినప్పుడు అరసకేలు అన్ అను పన్ను వసూలు చేయువారు పేతుల వద్దకు వచ్చి మీ బోధకుడు ఈ అరసకేలు చెల్లింపడా అని అడుగగా చెల్లించిన నేను అతడు ఇంటిలోనికి వచ్చి మాట్లాడక మునిపే యేసు ఆ సంగతి ఎత్తి సీమోన నీకేమి తోచుతున్నది భూరాజులు సుంకము పన్నును ఎవరి యొద్ద వసూలు చేందరు కుమారుల యొద్దన అన్యు అన్యుల యొద్దన అని అడిగాను అతడు అన్యుల యొద్దనే అని చెప్పగా యేసు అలాగైతే కుమారులు స్వతంత్రులే అయినను మనము వారికి అభ్యంతరము కలవు చేయకుండానట్లు నీవు సముద్రమునకు పోయి గాలము వేసి మొదట పైకి వచ్చు చేపను పట్టుకుని దాని నోరు తెరిచి నడలా ఒక షకెలు దొరుకును దానిని తీసుకుని నా కొరకును నీ కొరకును వారి కెమ్మని అతనితో చేస్తాను దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఒక ధర్మ సందేహం అడిగినట్టే అడిగి అయినా సరే వారు పెట్టిన విధానం ఇది కాబట్టి ప్రభుత్వానికి కూడా మనం లోబడి ఉండాల్సింది అందుకని పేతురు రాసిన మొదటి పత్రికలో మనం మూలవాక్యంగా చదువుకున్నాం అదేంటంటే పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన మనుషులు నియమించు ప్రతి కట్టడకును ప్రభువు నిమిత్తమై లోబడి ఉండి దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అదే విషయాన్ని మరొకసారి దేవుడు స్పష్టం చేస్తూ ఉన్నాడు అలాగైతే కుమారులు స్వతంత్రులే అయినను మనము వారికి అభ్యంతరము కలుగ చేయకుండానట్లు నీవు సముద్రమునకు పోయి జాగ్రత్త గమనించాలి అసలు అయితే కుమారులు స్వతంత్రులే కనుక కట్టన అవసరం లేదు అయినప్పటికీ వాళ్ళు కట్టించుకుంటున్నారు కాబట్టి కట్టేసింది నువ్వేం చేస్తావంటే చేయాల్సింది నువ్వు సముద్రానికి వెళ్ళాలి ప్రభా నేను మరి అవ్వటానికి ఎక్స్పర్ట్ ఫిషర్ మ్యాన్ నే నేను చాలా నైపుణ్యం కలిగిన చేపలు పట్టే వ్యక్తిని జాలర్నే నేను మరి మానేసి చాలా కాలమైంది ఇప్పుడు వెళ్ళమంటే ఎలాగ వెళ్ళాలి పోని వల తీసుకుని వెళ్ళమంటున్నాడు ఆ దేవుడు లేదు గాలం తీసుకొని వెళ్ళమంటున్నాడు గమనించండి దేవునికి స్తోత్రం అలా లూయ నువ్వు వల తీసుకొని వెళ్ళటానికి వీళ్ళేది ఈసారి నువ్వు గాలం తీసుకొని వెళ్ళాలి సముద్రంలో గాలం ఏమాత్రం ఉపయోగపడుతుంది గాలం అంటే ఎవరంటే ఊసుకోక పని పాట లేక సుబ్బారావు గారు అంతేనా సుబ్బారావు గారు మీ పేరు ఏ పని పాటలు లేని వాడు ఉంటారు కదా అదే మన పల్లెటూరులో ఏం చేస్తాడు ఫిషింగ్ వెళ్తా ఉంటాడు అనమాట ఇప్పుడు ఫిషింగ్ లేదు అంత సర్ఫింగే ఫోన్లోనే అంత ఇప్పుడు ఫిషింగ్ లేదు అప్పుడు అంటే పని పాట లేని వాడు ఒక గదురు కర్ర దానికి ఒక తేగ అన్ని వేసుకొని గ్యాలం ఇది అన్నమాట మరి అలాంటి నైపుణ్యం కలిగిన జాలరితో దేవుడు అంటున్న మాట ఏంటంటే నువ్వు వెళ్ళి గ్యాలం తీసుకొని వెళ్ళు నీకు మొట్టమొదటి చేప ఒకటి వస్తుంది బహుశా ఆ చేప కూడా దేవుడు విధేయత నేర్పించుంటాడు చేపలు బహుశా పోటీ పడి ఉంటాయి నేను వెళ్తా నేను వెళ్తా నేను వెళ్తా ఆ ఒక్క చేపను పట్టుకోము దాన్ని నోరుతారు ఒక షకేలు కనపడదు నీకు అర షకేలు నాకు అర షకేలు తెచ్చి కట్టేసి దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అక్కడ కూడా పేతుల్లోని విధేయత మనకి కనబడుతు ఉంటుంది నేను ఎందుకు వెళ్ళాలి బహుశా పేతుర్ని మరి నువ్వు గేలం తీసుకొని వెళ్ళు అన్నప్పుడు మిగతా శిష్యులు అనుకుని ఉంటారు 
మనం బతికిపోయాం పేతురు కాబట్టి దొరికిపోయారు ఇప్పుడు పేతురుకు పడింది డ్యూటీ వెళ్ళాల్సింది పేతురేగా గాలం తీసుకొని కాబట్టి ఆ ఒక్క షకేలు తీసుకొచ్చి నీకు ఒక అర షకేలు నాకు ఒక అర షకేలు బహుశా నువ్వు వల తీసుకెళ్ళావు అనుకో వ్యూహానుస్సు వార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినలో పడినట్టు నూట యాభై మూడు చేపలు పడినాయి అనుకో ఏం జరుగుద్ది ఓకే ఒకటి వాడతావు నూట యాభై రెండు ఏం చేసుకుంటావు పోగు వేసుకోవటం మొదలు పెడతావు దాచుకుంటావు దాచుకోవటం అలవాటు అయిందంటే దోచుకోవటం కూడా అలవాటు అవుద్ది నీకు అలవాటు అయితే నా సేవ చేయడానికి నువ్వు పనికిరావు నువ్వు అది అందుకనే చేపుడు చూడండి ఎంత కావాలో అంతే దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ ఎక్కువైంది అనుకోండి ఏమవుద్ది ఆశ పెరుగుతూ ఉంది అందుకనే గత వారాల్లో మనం ధ్యానం చేసుకున్నప్పుడు యుద్ధం చేయటం నేర్చుకోవాలి యుద్ధం చేయటం నేర్చుకోవాలి స్థుతులతో యుద్ధం చేయాలి మనం మోకరించి అంగలార్చి యుద్ధం చేయాలి మనం ప్రార్థనతో యుద్ధం చేయటం పెనుగులాటం నేర్చుకోవాలి మనం అంతే కానీ లోకం మీద వైరాగ్యం కలగలేదు అనుకోండి ఆహా ఉండదు మళ్ళీ నూట యాభై రెండు కావాలనిపిస్తాయి మనం ఆ ఒకటి ఖర్చులకు పోగా ఆ నూట యాభై రెండు ఉంటే బాగుంటుంది మనకి ఎందుకు ఆశ చావక ఆదివారం నీసుమూతి పోక ఆదివారం అయితే నీసుమూతి వస్తుంది అనమాట అది అది తినకపోతే మనిషి ఉండడు పోక అయ్యింది వాటి మీద ఆశ చావక ఎంతకాలం ఉంటుంది ఇదంటే ఇవన్నీ కూడా సాతాను పెట్టే చిన్న చిన్న అడ్డంకులు మనకు వాటిని అధిగమించకపోతే మనం విధేయత చూపించే వారంగా ఉండనే ఉండలేము మనం అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి జా జాలరీగా పెద్ద పెద్ద వలలతో పెద్ద పెద్ద జోనిల్లో ఉండాల్సిన పేతురు గేలం పట్టుకుని వెళ్ళు అంటే వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి జాగ్రత్తగా మనం గమనించినట్లయితే మరి ఈ సందర్భంలో పేతురులో ఉన్న విధేయత మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ అందుకని మనం గమనించినట్లయితే అటువంటి విధేయతను నేర్చుకున్న పేతురు తన పత్రికలో రాస్తూ ఉన్నాడు పేతురు రాసిన మొదటి పత్రికలో ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నట్లయితే రెండవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన మనుష్యులు నియమించు ప్రతి కట్టడకును ప్రభు నిమిత్తమై లోబడి ఉండడి రాజు అందరికీ అధిపతి అనియు న్యాయ నాయకులు దుర్మార్గులకు ప్రతిదండన చేయుటకును సన్మార్గులకు మెప్పు కలుగుటకును రాజు వలన పంపబడిన వారని వారికి లోబడి ఉండడి ఎలయనగా మీరెట్లు యుక్త ప్రవర్తన గాల వారై అజ్ఞానముగా మాట్లాడు మూర్ఖుల నోరు మూలిట దేవుని చిత్తము స్వతంత్రులై ఉండి దుస్తత్వమును కప్పి పెట్టుటకు మీ స్వాతంత్రమును వినియోగపరచక పరచక దేవునికి దాసులమని లోబడి ఉండి దేవునికి స్తోత్రం అడలు ఎన్ని సందర్భాల్లో అదేవిధంగా తర్వాత చూసినట్లయితే పనివారలారా మంచివారును సాత్వికులనైన వారికి మాత్రము కాక ముష్కరులైన మీ యజమానులకు పూర్ణ హృదయముతో లోబడి ఉండడి ప్రతి వచనంలో కూడా లోబడి ఉండడి లోబడి ఉండడి లోబడి ఈ లోబడి ఉండటం ఈ విధేయత చూపించటం మన అద్భుత కార్యాలను చూడటానికి మొదటి మెట్టుగా కనబడుతూ ఉంది దేవునికి స్తోత్రం అలెలు తర్వాత చూసినట్లయితే ఎవడైనా నువ్వు అన్యాయముగా శ్రమ పొందవచ్చు దేవుని గూర్చిన మనస్సాక్షి కలిగి దుఃఖము సహించిన ఎడలా అది హితమగును తప్పిద మునకాయ దెబ్బలు తిన్నప్పుడు మీరు సహించిన ఎడలా మీకేమి గణము మేలు చేసి బాధనప్పుడు బాధ పడినప్పుడు మీరు సహించిన ఎడలా అది దేవునికి హితమగును ఎందుకు మీరు పిలవబడితేరి దేవునికి స్తోత్రం అడలు మరి ఆ తర్వాత వచనాల్లో చూసినట్లయితే మరి ఏ విధంగా పురుషులు స్త్రీలకు స్త్రీలు పురుషునికి లోబడి ఉండాలి అన్న విషయాలు మూడవ అధ్యాయంలో మనకి అర్థం అవుతుంది కాబట్టి లోబడుట విధేయత చూపించట అనేది చాలా ప్రధానమైన విషయం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అందుకనే మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే మరి హృదయ రహస్యాలు ఎరిగిన దేవుడు మరి మన అవసరత ఏదైనప్పటికీ కుటుంబంలో రక్షణ అయినప్పటికీ కుటుంబంలో ఆ ఆర్థిక అవసరతలు అయినప్పటికీ మన ఆరోగ్యం అయినప్పటికీ ఏదైనప్పటికీ దేవుడు ఖచ్చితంగా మన పట్ల కార్యం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు కానీ మనకు కావాల్సిన ప్రధానమైన మరి లక్షణం ఏంటంటే ఆయన పట్ల మనం విధేయత కలిగి ఉండటం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ మన అక్కడ ఏదైనా కావచ్చు అక్కడ కానావిందులో వారి అక్కడ ద్రాక్ష రసం అయి ఉంది కానీ మన అక్కడ ఇక్కడ బహుశా ఏదైనా కావచ్చు కానీ దేవుడు విధేయత కలిగిన వారి జీవితాల్లో కార్యాలు చేయటానికి మరి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అందుకనే వ్యూహాన్ సువార్త మూడవ పదమూడవ అధ్యాయం 
ముప్పై ఎనిమిదవ వచనంలో చూసినట్లయితే ఆయనను ఎరుగునని మీరు ముమ్మారు చెప్పక ముందు కోయి కోడి కూయదని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను నిన్ను అనగా జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే విధేయత ఉంద కానీ అతనిలో అవిశ్వాసాన్ని ప్రభు స్పష్టం చేసినట్లుగా ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అలే లూయ కాబట్టి పేతురు కలిగిన ఆ విధేయతను మనం కలిగి ఉండి దేవుని గొప్ప కార్యాలను చూడాలని దేవుడు ఆశపడుచు ఉన్నాడు కాబట్టి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం విన్న వాక్యాన్ని బట్టి మన విధేయత మనుషుల పట్ల దేవుని పట్ల ఏ విధంగా ఉంది అనేది ఒకసారి పరిశీలన చేసుకుంటూ ఉన్నాం బహుశా అధికారులకు లోబడలేక నాయకత్వానికి లోబడలేక ఇంట్లో పెద్దలకు లోబడలేక మరి మనం పని చేసే చోట యజమానులకు లోబడలేక మనం దేవుని పట్ల అవిధేయులమై ఉండి దేవుని చూపించలేక బహుశా దేవుడు చేయాలనుకుంటున్న అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యాలని మనమే చేతులాగా మరి ఆపుతున్నా మేము పరిశీలన చేసుకుందాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం విన్న వాక్యాన్ని బట్టి పేతులు ఏమాత్రం కూడా ఆలోచించలేదు గ్యాలం తీసుకొని వెళ్ళి చేపను పట్టు అంటే గ్యాలం తీసుకొని బయలుదేరాడు బహుశా యేసు ప్రభు వల తీసుకొని వెళ్ళు అంటే వెళ్ళేవాడేమో అటువంటి సంపూర్ణమైన విధేయతలోనికి రావాలని దేవుడు ఆశపడుచు ఉన్నాడు దేవుడిని అంటే ప్రేమ కలిగిన వారు దేవుడు అంటే ఇష్టం కలిగిన వారు ఖచ్చితంగా విధేయత చూపిస్తారు పేతులు లాగా కాబట్టి మనం కూడా పేతులు జీవితంలోంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది విధేయత కాబట్టి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడా ప్రేమ వల్ల తండ్రి ఉదయ కాల సమయంలో నాయన పేతులు జీవితంలో ప్రభావ విధేయత అనే కోణాన్ని నేర్చుకోవటానికి మీరు కృపను చూపించారు మీకు వందన అటువంటి విధేయతను మేము కలిగి ఉండిన ఆయన నీ ప్రేమను ఇతరులకు చూపెట్టి ప్రభా నిన్ను మహింపరిచే వారంగా మమ్మల్ని అందరినీ జీవన బతులు ఆడుకుంటున్నాం ప్రభావ విన్న వాక్యాన్ని మా ప్రధానంలో భద్రపరచు ఉచితమైతే నాయన మరిన్ని అంశాలు మేము ధ్యానం చేసుకోవటానికి నీరు ఆత్మలో ఎదగటానికి ప్రభావ మా కృపణ చూపించు సమస్త గ్రంథాన్ని మేము మీకు ఆరోపిస్తాం ఏ సతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె